മാന്യ പൗരുഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു മിസ്പാ സ്വർഗീയ മന്ന എന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്കൊന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ മുന്നേറാം ദൈവചനത്തിൽ വിലപ്പെടാം ദൈവം എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തെ ദൂതിനായി ദിവസത്തെ ദൂതിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് യശു കർത്താവ് തന്നെ സംസാരിച്ച യശു കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ മൊഴികളാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം യേശു കർത്താവിനോട് ഒരു പരീക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നുവെന്ന് പരീക്ഷന്മാർ ചോദിച്ചതിന് യേശു കർത്താവ് മറുപടി പറയുക ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയുമില്ല എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുക ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ യേശു കർത്താവ് അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തി ദൈവരാജ്യം എവിടെയുണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു അവരുടെ മധ്യേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം ഉള്ളത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ അത് ലോകരാജ്യമാണ് ജഡത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവരാജ്യമായി അത് മാറുക എന്നോട് ചേർന്ന കർത്താവിനെ മക്കത്തപ്പെടുത്താമോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യമോ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യമോ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളോ അല്ല ദൈവരാജ്യം നമുക്കറിയാം രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണത്തെ കുറിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് പാർലമെൻറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭരണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യം ഒരു അധികാരമാണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു ഭരണം കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ആരാ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവ എവിടെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവൻ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്താണ് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്താ ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിച്ച് വേറൊരിടത്തും പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദൈവരാജ്യത്തില്ല മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിവ് നീ പ്രാപിച്ചാൽ നിശ്ചയമായി നീ ദൈവരാജ്യത്തില്ല ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തില്ല ആരെങ്കിലും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ എന്നെയും കൂടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം ഒരാത്മീക ഭരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഒരാത്മീക ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രാജ്യമായത് എങ്ങനെ രാജ്യത്തിൽ കയറാം ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം തോന്നാം ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത എന്തുവാ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എന്ത് പ്രവേശനത്തിനും പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എൽ എൽ ബി കെ ഏത് കോഴ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാലും എൻട്രൻസ് എന്നൊരു കടമ്പ കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ പോയി എഴുതണ്ട ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലിത് നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷാ കളി പോയി എഴുതുന്ന പരീക്ഷ അല്ലിത് എന്നാൽ അത് എന്താണ് പരീക്ഷയെന്ന് എന്താണ് ആ പ്രവേശന യോഗ്യതയെന്ന് മർക്കോസ് നിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരുവേദനം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ മുഖത്തപ്പെടുത്താമോ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജു സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക വളരെ സ
ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പണം തയ്യാറാണോ സുവിശേഷത വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തായി നമുക്കറിയാം ഒരു മകനോ നമ്മുടെ മക്കളോ ഐ മീൻ പരീക്ഷ പാസ്സായി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ചേർന്നു നാല് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാ ചേർന്നത് കൊണ്ട് കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് കരുതി ആ കോഴ്സിന് പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല കയറിയതേ ഉള്ളൂ കടമ്പ കടന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് പഠിക്കണം അന്നൊന്ന് പഠിപ്പിക്കും അന്നൊന്ന് പഠിക്കണം എല്ലാ പരീക്ഷയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരങ്ങളിൽ കിട്ടുമ്പോഴാ ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ദൈവരാജ്യത്ത് വളരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ മുന്നേറണം ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികൾക്കകത്തു നിന്നും നീ പുറത്തു വരണം അവസാനം നീ വിശ്വസ സുവിശേഷത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണുന്ന നിമിഷം വരെയും നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ യാത്രയില്ല അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിത്യതയിൽ പ്രിയവനോടുകൂടെ കൂടെയുള്ള അഹമി യുഗായുഗം ഒരു വാഴ്ചയിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണോ ഈ പ്രവേശന യോഗ്യത നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന് മധ്യയെ കർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവെ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്നെയും ഒന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ ആത്മാർത്ഥമായി ആരും പറയുന്നുവോ അവരെ രണ്ട് കരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഞാൻ കാണുകയാ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് ലുക്കോസിന് ശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചില മൂന്ന് വ്യക്തികൾ യേശു കർത്താവിന് എടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി യേശു കർത്താവ് പറയുന്നതിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് യേശു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ യേശു പറയും യേശുവേ നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം യേശു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് കുറുനരികൾക്ക് കിഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതികൾക്ക് കൂടുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനെ തലചായിപ്പാൻ ഇടമില്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ വികാരത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദൂതുകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകും വലിയ ആവേശം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകും ആത്മാവിന് വലിയ പ്രേരണ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൂത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ചോർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു പേരും കരങ്ങളെടുത്ത് യേശു കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതായ സംഭവമൊക്കെ കണ്ടവനായി മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ തോന്നി ആ വേഷം എന്ത് കാര്യത്തിനും ഇവൻ മതിയായവനാ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും മതിയായവനാ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് സുഖമാണ് എനിക്ക് ആഹാരത്തിന് മുടക്കം ഉണ്ടാകത്തില്ല എനിക്ക് വസ്ത്രത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല എനിക്ക് പാർപ്പിടത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല യേശുവിനോടുകൂടെ യാത്രയിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് യാത്രയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ പറയുക എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഇതിനെ അനുഗമിക്കാം എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അനുഗമിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ആ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ ജയിക്കാനും നീ തയ്യാറാകണം ചില പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കാൻ തയ്യാറാകണം മറ്റാട സുശീഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം അവൾ പരിശുദ്ധാത്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക യോഗൻ തൻ്റെ കാലം മുതൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു ബലാത്കാരികൾ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലാത്കാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ബലാത്കാരികൾ എന്തുകൊണ്ടതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു എന്തിനാ ബലം വേണ്ടിയത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബലം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ ബലമാണോ ഇത് അല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ എന്ന് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് കയറിയോ എന്ന് യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ മോഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചോ അന്ന് മുതൽ നിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ വീട്ടിലെ വീട്ടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിരിക്കും വീട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അയൽവക്കക്കാ
അതുകൊണ്ടാണ് ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നത് എന്തു ബലം കൊടുത്തായാലും സ്തോത്രം ആർ ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ആർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കൾ നമുക്കറിയാം യോസഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പൊത്തിഭന ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹല്ലുയ ലോകത്തിൻ്റെതായ മോഹം ഹമീൻ അവിടെ ആമീൻ പൊത്തിപ്പേറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പറ്റി വന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുകയ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് ഭക്തൻ ഓടി ഒളിക്കുന്ന അനുഭവം ഓടി പോകുന്ന അനുഭവം സ്തോത്രം അവൻ്റെ തീരുമാനം വസ്ത്രം പോയാലും വേണ്ടില്ല ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഓടി ഒളിക്കണം സ്തോത്രം ഈ പാപം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ദൈവരാജ്യം എന്തു വില കൊടുത്തും സ്തോത്രം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന് നല്ല പോർപ്പൊരുതുവാൻ പ്രത്യാശയുടെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെയാണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ഇലി അവനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലിയാവ് ഹമീൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇലിയാവ് ജനത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ദൂതുണ്ട് എത്രത്തോളം രണ്ടു തോണിയിൽ കാല് വെക്കും എത്രത്തോളം രണ്ടു തോണിയിൽ നിങ്ങൾ കാല് വെക്കും യഹോബ ദൈവമെങ്കിൽ അവനെ ആരാധിക്കുക ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവനെ ആരാധിക്കുക ഹമീൻ രണ്ടു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അൽമ പറയുകയാണ് രണ്ട് തോണി ഈ കാല് വെച്ചുള്ള പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുക ഹമീൻ ഞാൻ യേശുവിലുമുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിലുമുണ്ട് രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെക്കുന്ന അനുഭവം അതൊരിക്കലും ശുഭമാകത്തില്ല ഒന്നുകിൽ യേശുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ പണത്തെയും ദൈവത്തെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഏതിനെ ഒന്നിനെയും വെറുത്തെ പറ്റത്തുള്ളു അതുകൊണ്ട് പണം വേണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ യേശു ആയിരിക്കട്ടെ എന്നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് തോണി ഈ കാല് വെക്കുവാൻ പാടില്ല ഹമീൻ ഇങ്ങനെ ദൂത് പറയുന്ന അഭിഷുദ്ധന്മാരുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ദാബിദ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവാചകനായ നാദാൻ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നാദാൻ പ്രവാചകൻ കടന്നു നിന്നിട്ട് ദാബിദിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുക ഒരു സംഭവകഥ പോലെ തന്നെ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി ധനവാനായിരുന്നു മറ്റവൻ ദരിദ്രനായിരുന്നു ധനവാനായ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ആടുമാടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദരിദ്രനായ വ്യക്തിക്ക് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താൻ അതിനെ ഓമനിച്ചു തൻ്റെ മടിയിൽ അത് കുറങ്ങി താൻ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചു താൻ കൊടുക്കുന്ന തൻ്റെ പങ്ക് പറ്റി ജീവിച്ച ആ കുഞ്ഞാട് എന്നാൽ ഒരു വഴിപോക്കൻ ധനവാനായ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ധനവാൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ ആടിനെ ഒന്നും പിടിക്കാതെ ഈ ദരിദ്രൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആടിനെ പിടിച്ച് അറുത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥിക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം പോലെ നാദാം പ്രവാചകം പറയുക താവിത് ചാടി എഴുന്നിട്ട് പറയുക ആ മനുഷ്യൻ മരണയോഗ്യനാ ഞാൻ രാജാവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെയുള്ളവനെ വെച്ച് കുറിപ്പിക്കത്തില്ല നാദാം മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്കറിയാം നാദാം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നീയാ സ്തോത്ര മനസ്സിലായോ ആ മനുഷ്യൻ നീയാ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാ ദൈവരാജ്യത്തിന് ആവശ്യം എന്തു വില കൊടുത്തും ദൈവം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ആഹാബിന് മുമ്പ് ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ മഞ്ഞും മഴ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന അഭിഷുദ്ധന്മാരുടെ രാജ്യമാ ദൈവരാജ്യം മറിയെ പോലെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കു പോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുവാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള അഭിഷുദ്ധന്മാരുടെ ഹമീൻ മറിയമാരുടെ ഹമീൻ രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്തു പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടാലും എന്തു പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആമി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര നിന്ന വന്നാലും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തു നിൽക്കുന്നവരെയാണ് സ്വർഗത്തിന് ദൈവം മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലലുയ്യ വീണ്ടും നമ്മൾ ലൂക്കോസ് വിശേഷം നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം മതിയായ അൻപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വേറൊരു വൻ യേശുവിനെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ അതിനെ അനുഗമിക്കാം പക്ഷേ ഒരു അനുവാദം തരണം എന്തിനാ അനുവാദം എൻ്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു അതി ഒരു അനുവാദം തരണം യേശു കർത്താവ് മറുപടി പറയുക മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടത്ത് നീയോ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുക അവ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പനെ നോക്കണ്ടായോ മരിച്ച കുഴിച്ചിടണ്ടായോ അതല്ല എന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പനേക്കാൾ വലുത് ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം കുഴിച്ചിടുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം അതിന് കുഴിച്ചിടേണ്ടതല്ല അപ്പന്മാരെ നോക്കണം ആ മീൻ വർദ്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് അ
ഒരാളെ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ലോകം അടിച്ചതാക്കും അവൻ്റെ കുറവുകളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്റെ വിലകിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നെ കുഴിക്കാത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുഴിക്കാത്തേക്ക് വീണ്ടും വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കുഴി കടക്കുന്നവരോട് പറയുക ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു അതേ ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൃക ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക നിങ്ങൾ ഏത് കുഴി കടന്നു ഏത് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കിടന്നാലും ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ കിടന്നാലും നിങ്ങളുടെ ദൂത് പറയുക യേശു ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളും ജീവിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ സ്വൽപ്പത്തിൽ ഒന്നാം മതിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വസ്തു എഴുതി കൊടുക്കാമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന കാര്യമല്ല യേശു പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ഹമീൻ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആമി തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ദിവസം സംസാരിച്ച സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു സംസാരിച്ച വിഷയം വേറൊന്നുമല്ല ദൈവരാജ്യം സ്തോത്രം ഇതാ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചതോടുകൂടി ഏകദേശം അവരും മരിച്ച പോലെയായി അവരും തകർന്നു നാളെ എന്തു ചെയ്യുന്ന അവർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഇറങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ധൈര്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂത് നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന നിന്നെ ബലമുള്ള വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതാ നിന്നെ ഉറപ്പുള്ള പാറയാക്കി മാറ്റുന്നതാ നിന്നെ ഒരു താമ്ര മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നതാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂത് ഈ ദൂതുകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൃ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ പറയുക നീ ദൈവരാജ്യത്തിലാണോ നീ ഒരു ഉരുക്കു മനുഷ്യനാ ഒരു ശക്തിക്ക് നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതാ ബാല്യക്കാലത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിലും യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി പറഞ്ഞ അതേ പത്രോസ് ദൈവരാജ്യത്തിന് ദൂത് കേട്ട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ഹമി ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുതിപ്പിച്ചനുമായ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാ തള്ളി പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയിപ്പിക്കണോ ദൈവരാജ്യം സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും തള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ പലപ്പോഴും യേശുവിന് വലിയ വലിപ്പം കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തിന് നന്മ അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ സ്തോത്രം നീ അവനെ ഏറ്റു പറയാം നീ ബലപ്പെടും യേശു കർത്താ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ദൂത് ദൈവരാജ്യം കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യമല്ല നട്ടപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലെ കിട്ടപ്പോൾ മണ്ണിനിടയിലെ കിട്ടപ്പോൾ ചെറുതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വളർന്നു വളർന്ന് സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി മാറി ഇതാ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വളർച്ചയുണ്ട് ഹമീൻ നീ വളർച്ചയുണ്ടോ ഹമീൻ ലോകപ്രകാരം പണം കൂടുന്നല്ല ദൈവരാജ്യം നിൻ്റെ അകത്തൊരു വളർച്ചയുണ്ടോ എന്ത് പ്രശ്നത്തെ നേരിടുവാൻ ശിഷ്യമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പണം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല സ്ഥാനമാനമുള്ള ഒത്തിരി നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ആരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ശിഷ്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആമീൻ അവർ അധ്വാനശീലരാ സ്തോത്രം ആമീൻ കടലിനോട് വടകിനോട് മല്ലടിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ആരെയാ വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെയല്ല മടിയന്മാരെ അല്ല ആവശ്യം അലസന്മാരെ അല്ല ആവശ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വേലക്കാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിലിൽ വേല ചെയ്യുന്നവരെ ആവശ്യം അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ആവശ്യം പടയാളികളെ ആവശ്യം പോരാട്ട വീരന്മാരെ ആവശ്യം സ്തോത്രം വീണ്ടും മുക്കുമാളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം തിര ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഞങ്ങൾ പടകറക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെയാ ദൈവരാജ്യത്തിന് ആവശ്യം സ്തോത്രം തിര ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ പടകുമായി മീൻ പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും അഹമ്മ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് ഓടത്തില്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് ഭയം നോടുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ പ്രവേശിച്ചാൽ യേശുവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയാൽ ആ രാജ്യത്തിന് നന്മ അനുഭവിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിന് വളർച്ച അനുഭവിച്ചാൽ നീ ഓടത്തില്ല പ്രശ്നം നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടും സമുദ്രം പിന്മാറും യോർദാൻ പിന്മാറും അമീൻ നീ തകരത്തില്ല എരിഹോ മതിലുകൾ നിന് മുമ്പിൽ
എൻ്റെ സഭയപ്പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല അതെ അമീൻ ദൂത് പറഞ്ഞവരാരാ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ സഭ വളരാൻ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ആമി സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് കൊടുത്ത ദൂത് ദൈവരാജ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ആ രാജ്യം വളരാൻ തുടങ്ങി പടർന്നു പന്ത് വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് ഭൂലോകത്തെ ഇളക്കി മറിപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് മനസ്സായി കൃപയാൽ ഈ കർത്താവിനെ അറിയാൻ നമുക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമതായി ലുക്കോ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ ഹമീൻ എസ് കർത്താവോട് ഞാൻ തന്നെ അനുഗമിക്കാം ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് എനിക്കൊന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മറു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവോട് പറയുക കലപ്പ് കൈവച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിനെ കൊള്ളാകുന്നവനല്ല കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ചു നമുക്കറിയാം കലപ്പ് കൈവെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലപ്പ് കൈവച്ച തുടക്കമാ അഹമീൻ തുടർന്ന് അത് ഉഴുന്നു മറിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിത്ത് നടേണ്ടതുണ്ട് അവസാനം ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവെക്കുന്നവൻ ഒരു കർഷകൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹൃദയ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് എന്തുവാ കലപ്പയും നിലവൊന്നുമല്ല കാണുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവൻ കാണുന്നത് വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാടശേഖരം ഒരു കൊയ്ത്താണ് അവൻ കാണുന്നത് എന്നാൽ കലപ്പ കൈവെക്കുമ്പോളെ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഹമീൻ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കത്തില്ല ഒരു കൊയ്ത്ത് നടക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം സോതവും ഗോമുറ കത്താൻ പോകുക കത്താൻ പോകുന്ന അനുഭവത്തിന് മതിയേ അവൻ ദൂതന്മാർ ലോത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത് ലോത്തിനെ വിടിവിക്കാൻ വേണ്ടി ലോത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു മക്കളോട് പറഞ്ഞു നശിക്കാൻ പോകുക തകരാൻ പോകുക ആമീൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ലോത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് പെൺമക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് അവർക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയിക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവരോട് വേഗം ചെന്ന് പറ നശിക്കാൻ പോകുക ലോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പട്ടണം കത്താൻ പോകുക അവർ പറഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ച് കളി പറയുക തമാശ പറയുക അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഹമീൻ ദൂതൻ വീണ്ടും ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു ലോത്തെ സഹോദര പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂ ഹമീൻ അവർ നാലു പേര് ഒരു മടി കാണിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഓടിയതായിട്ട് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുക തുടർന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഹമീൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഹമീൻ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൂ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്നാൽ ലോത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഹമീൻ താൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഹമ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ വചനം പറയുന്നു അവൾ ഉപ്പ് തൂണായി ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് അതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പ്രമാണമില്ല പുറകോട്ട് നോക്കാൻ പ്രമാണമില്ല വിട്ടത് വിട്ടതാ ഉപേക്ഷത് ഉപേക്ഷത നീ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്ലസ്സിങ് അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ഫൈതല സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലുഹ അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ആ മേശ കർത്താവ് പറയുക കലപ്പെ കൈവച്ചോ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട രാജ്യമാണ് പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറക്കേണ്ട രാജ്യമായത് മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ പരമവിളിയുടെ ബിരുദനായി ലാക്കിലെ കോടന്റ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് വീണ് റോമാലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്തല്ല എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷം അത്രേ അതെ ദൈവരാജ്യം ചിന്തു കുടിക്കുന്നതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതല്ല ദൈവരാജ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ദൈവനീതിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷം ആ ഉള്ള ജീവിതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ദൈവതന്മ പറയുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെ മാറുക ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്തവർ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക യേശുവേ എന്നെ കൂടെ സ്വീകരിക്കണമേ ഹലലൂയ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ ആ മീൻ ഈ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ അത് പറയാൻ നീ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നിന്നെ രണ്ട് കരന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരി രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നെ പ്രതീക്ഷ വേണ്ടിയിരിക്കുക പ്രവേശിച്ചവരോട് ഇത് പറയുക പിന്മാറിപ്പോകരുത് ഈ ദൈവകുറവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ഈ നീതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ഈ സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോ
നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സകല പ്ലസ്സിങ്ങും അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തെ ദൈവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തനായ സ്ത്രോത്രം അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തനായ സ്ത്രോത്രം ഹലുയ്യ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് അനേകരെ ആമി ഇന്ന ദിവസം പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം യേശു കർത്താവിൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവരാജ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ഉള്ളവരായി മാറുക മഹത്വൻ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു അകത്തുണ്ടെന്ന ബോധ്യം എന്തു വില കൊടുത്തും ഈ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുമെന്നുള്ള വലിയ തീരുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ മുന്നേറാം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയിൽ പരസ്പരം കാണാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ